2004-es évjárat és 230 ezer kilométer van benne. Az átlag fogyasztása 3 fokos időjárással 11,9 liter, ami nagyon barátságos, de ebben rengeteg országút. 70 literes az üzemanyagtartály. Kedvünktől függően hamar ki tud fogyni. Automata 6 fokozatú váltó. Steptronic sportkombal, ami felkeményíti a kormányzást, illetve a váltót. Ugye? A váltónak a reakció idejét rövidíti le. Hagyományos kézifék. Szép a bőr, ez is nappabőrös. Az iDrive-val kezelem a menüt, és az iDrive-val eddig még nem volt gondol, ugye? Még nem. Csak egy kis részletet. Egyszer-kétszer lefogy, de amúgy. És ezen a Logic 7 rendszer van, tehát a, a fullos hangrendszert kapta meg extraként ez a hatos BMW. Frekvencia tartományokat lehet külön átgatni, és akkor itt lehet állítani például a hanghatást, koncert, terem, színház. Két darab elektromos ablak. A belső tükör és a külső tükrök Fényre sötét erősek, tehát hátul a jönnek refüvel a seggünkbe, ami nem túl valószínű, mert általában ez lehagy mindent, akkor automatikusan elsötétedik a tükör, és fűthető is. És elektromosan behajló. Elektromos memóriás sportülés és a deréktámasz. Viszont ami nagy előnye ennek, és enélkül meg se vettem volna én se első tulajként, az az ülésfűtés. Ez itt most ugye automatálláson van a fényszóróállítás. Ilyenkor a fényviszonyoknak megfelelően állítja a helyzetjelzőt, a tompított fényt. És hát a biszenóra nem lehet nagyon panasz. Eddig kellett benne cserélni, illetve milyen árban van egy ilyen csere? Miután nem, nem, nem volt semmi, hogy cenonizzó, uh -huh. csak helyzetjelző. Igen. Láthatjuk, hogy van fényszoromosó. Ez már kanyarkövetős. Helyzetjelző és a tompított. Akkor ugye első és hátsó ködlámpák. Még látható a gyári lökhárító kötény egy pár ködlámpa elől. Ezek ugye halogénizzósak, ha jól tudom. Szép nagy vesék. És ezt az autót Ugyanaz az ember tervezte, aki az L60-as ötöst. Chris Bengölnek hívták a bácsit. Élőben még senki nem fikázta le, aki élőbe látta. A papíron azért kicsit lehet, hogy néha vannak olyan szögek, de összességében gyönyörű forma. Felnik, ellipszoid 121-nek hívták, és a gyári színre van, a kocsinak a kaszni színére van, erre a Stratos Grau Metallic kódra. A leszín ez, hogy passzoljon az autó, nem gyönyörű egyébként. Igen. Ahogy nem az a kúr, nem az a kúr. Ez a kis oldalászeszuári. A hatosnak a, az ajtó kédereivel meg szokott gyűlni az embernek a baja, mert ugyan kb. 80 százer forintba kerül darabja per oldal. Ja, azt még teszem hozzá, ez egy illuminált küszöbbelépő. Látszik egy kicsit uh, halványan a narancs színű fény, ami belépéskor mutatja, hogy hol kell belépni az autóba. Ja, és hogy ne is tudjuk össze, meg hát, hogy tudjuk, hogy mi bennünk. És ez körbe, ez a filc, meg ugye általában a 46 kupéknál is a kédertől a filc le szokott válni. Ez ettől. Az enyémet például ki kell cserélni. 
fönn ne szokott jönni, de hát hál' Istennek itt jó állapotú. Ha láthatjuk, hogy ez az autó, meg úgy általában az összes hatos, gyárilag kétfajta keretezéssel készült, kétfajta ö, díszlétezéssel. Ez a, ez a Shadow Line, ami az ongoralak fekete külső kereteket ö, mutatja. És úgy tudom, hogy ha a Chrome Line lenne, akkor, akkor a krómozott keret lenne, de... Nincs kor, Bocsánat, igen, nincs ajtószervó. Ez így csukódik be. Becsukod nekem, Krisztián. Köszönjük. Így, így klatjam be egy, hat, egy, egy 645-esnek az ajtaja. Nézzük meg egy kicsit a kerekeket. Légy szíves, mesélj erről, hogy ez milyen kerék. Hátul milyen széles a felni. Ez egy szettes kerék, ugye? A két széles felnik vannak rajta. Elől, elől 8 fél, hátul 9 szoros. A felni? Igen. A gumiról mesél valami? 19 szorosak a felnik. Elől 245-40-19-es. A hátul pedig 275-30-19-es a nyári a gumi méret. Hátul pedig 245-40. Uh -huh. 19-es. Ezek milyen, milyen árakkal lehet számolni egy ilyen guminál? Tehát, ha vesz valaki egy 645-öst, és mondjuk nyári papucsokat már lerúgta róla az előző tulaj, akkor mennyibe fog neki fájni mondjuk, hogy egy ilyen gumit rávegyen újjan? Hát az új gyári gumik, és e, sportkontakt 6 vettem, az 300 ezer forint volt egy garnitúra. A téli gumiszet pedig Nokian. Ez most téli gumi, igen. Igen. A VR. A4-es azt hiszem, és ezek pedig 290 ezer forintba kerültek egy garnitúra, új, újonnan, de viszont már a harmadik szezont húzom velük. A télivel? A télivel. És a nyári Nyá meddig bírja? A nyári szezon is, a, a nyári gumi is kibírt három szezont. 450 Nm, nagy forgatónyomaték, nagy a tömeg, a lóerő, megeszi a gumikat, főleg hátul. Meg hát ugye az összes bmw az azért belső, nem? Uh -huh. Jobban kopik, mint a külseje. BMW márka betegség, vagy minek hívjuk, terpeszt az autó. Ö, a féktárcsákról kicsit még mondd el nekem, hogy milyen méretek vannak hátul, meg elől. Hát ezt már, majd utána kell nézni. Jó, azt nem tudom. Itt most mondja a Krisztián a méreteket. Majd utána nézzük. Akkor azt mondja, ne felejtsük el. Ugye elől gyári méret van, de nyugatott. Az első féktárcsák már utólagosak, ezek nem gyári, viszont ö, ilyen M6 féktárcsára hajazó tárcsák. Mi bekerültek ezek, Krisztán, és milyen márka? Utána kell néznem. Utána kell nézni, eszünk egy, ö, egy Vászábit, meg iszunk egy kis portorikói rumot, és minél eszünk beüt. A betétek azok puhábbak. Hangerőállítás, Bluetooth telefon, csatlakoztatás, kihangosítás és hangvezérlés. Mondjunk is egy példát. Track 4. Titel 2. Itt pedig a kedvenc gombunkat. Jó? Itt pedig kedvenc gombukat, gombu, gombjainkat állíthatjuk, tehát a rombusz és a csillaggombra tetszés szerint programozhatunk kedvenc funkciókat. Itt arról láthatjuk a bajusz kapcsolón, van a, 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 hát nem aktív tempomat, bár ebből létezett az is, szerintem ez még nem az. Itt van ugye a T-Rex hangú kormányállítás. Ebbe két zónás klíma van, be is lehet állítani külön az iDrive-ba, hogy ugye személyenként a Fárer a sofőr és a, a, a Bayfarer az utasnak, hogy hova menjen és mennyi és milyen minőségű, meg milyen mérsékletű, mérsékletű levegőt kapjon, és akkor itt lehet állítani az iDrive-ba, ugye ez még a az átkozott egy gombos, meg két gombos első hetes sorozat, 2001-es hetes utáni második generációs iDrive. 
tehát ez a második generáció Shydrive, ez 2003-tól, azt hiszem 2004-től, 2004-től hozták be. Ez már egy picit jobb, mint a legelső, de hát még, ugye, még, még nem az igazi. Kicsit lassú néha, főleg tolató radarokkor nem nagyon uh, kapcsol be, úgyhogy ha berakom ugye rükverzbe, akkor automatikusan PDC-re kapcsol. Elmész, elmész sétálsz előtte Krisztián hátul, meg aztán elő, lassan. Köszönöm. Három fokozatú ülésfűtés mind a két oldalon. Ablakfűtés, hátsó ablakfűtés, klíma, automata klíma, belső keringetés, vagy pedig szűrt külső levegő keringetés, illetve belső keringetés automata módba. Illetve meg van ez a gomb, sokan nem tudják, hogy mi a való. Köszönjük. Ezt kikapcsolom. Ez a gomb például arra való, hogy a motor ö, tartalék hőjét, ö, ha megyünk vele egy bizonyos ideig, és leállunk, és ö, ö, lekapcsoljuk a motort, akkor ö, ö, ilyen látens hőtárolóként a motor hőjét visszakeringeti a rendszerbe. Tehát a motor tartalék hőjét, a, ameddig még meleg a motor, az folyamatosan visszakeringeti. És egy nagyon hasznos kis funkció. Hatosoknál megszokott ö, dögleni ez a rendszer, és szívja le az aksit, nálam például ki van kötve az enyémbe. A fejtéren annyi történt, hogy fejlesztéskor vissza kellett itt gurítani egy pár heti munkát, mert a design miatt, a slampos tetői miatt annyira kevés volt háttülőknek, az utasoknak a, a fejtere, hogy egy ilyen 20-25-30 mével meg kellett itt puposítani az egész, át kellett szabni az egész tetőivel, és akkor ugye ment az egész B-oszlop, meg minden vele együtt az üvegek, és mindent át kellett szabni, mert annyira nem volt hátul praktikus a, a a készülő hatosnak a fejtre, tehát euh, még igazából most is, hogyha hátra dőlök azért egy 176-177 magassággal nem euh, túlzottan kényelmes, de rövidebb utakra euh, kiváló, tehát euh, ki lehet bírni. De legyünk, legyünk szigorúak, ez az autó szigorúan kétszemélyes, és azoknak viszont nagyon keleti kényelemben is pompába telik az utazás. Az nem tudja klű, az csak És itt pedig, ha esetleg felborultok 300-zal, akkor az m akkor itt van a hátsó könyökről az első segélydoboz. Az autó gondolom megkapott mindent, amire egy ilyen autónak szüksége van a szervizeléshez. Hátul is van egy fejtámla, egy ilyen hátsó pohártartó, nem tudom, hogy ez fűthető vagy hűthető, -e. lehet, hogy hűthető. Igen, nagyon látom. Akkor ugye ez egy emelhető kartámasz, két ö, magasságállítás van, és akkor itt van a telefon előkészítés, ugye ez a Muhaha ö, BMW Nokia mobiltelefon, meg BMW és Tolla. Van egy kis öltönyakasztó, hogyha megyünk ö, a kottazőre, egy hugóból szöltönyben legyen hova a kabátot felakasztani. Azt azért hozzáteszem, hogy kapaszkodó nincs a tető vonalba sehol, tehát max a, a mellettünk ülő szombjába kapaszkodhatunk majd, vagy a ajtónak a kar támaszába. Karcos. Nagyon szép. Hát nem mondanám, hogy túlzottan nagynak, de célnak megfelel. És a BMW pohár tartó. Nem tudom, néztem múltkor neten, ilyen 80 ezer forint, meg 50 ezerért akarják ezeket eladni itthon. Nem tudom, miből van, lehet, hogy ilyen titániumból. Nem mindegyik hatosban van ilyen egyébként. De a Xixo teánk az jó mutat vele, ez alakaros fele. Ebből hiányzik az oldalsú háló. És akkor még itt van a néző, dohányzó csuk. Bocsánat, csak tüdőbajom van. Itt van a, a gyújtó, tekercs, alónak a f***. A szivargyújtó. Ide be lehet rakni a, az utólagos GPS-t, vagy a mobiltelefon töltőnket, mert én amúgy nem használom ennek a térképét. 
Egyébként fejlesztéskor még ebbe kötöttek itt bele, ebbe a vonalba, hogy ugye, hogyha egy bézszínű színű autó volt a belső, akkor ez is itt bézsként folytatta az útját, és az annyira visszaverte a fényt a szélvédőre, hogy ezt beült Bengül bácsi, és mondta, hogy ezt így nem kéne, és rácsapott a kezére Mr. Karpnak, aki a belsőért volt felelős. E, gyönyörűek ezek az ajtókárpitok, ez az, az a ellipszióli is, vagy ilyen nem tudom milyen függvény alapján számolták ki, hogy ennek ilyen legyen az ívje. Tényleg. De sok hatosba meg ötösbe ezek le vannak kopva. Ez a soft touch műanyag, erről már volt szó a másik videómban is. Ugye itt is a kormányon, ahol az ember hozzáér és a kormány kulisz, tehát a kulissza körüli műanyag betéten, ott takonyként pizlik róla ez a soft touch műanyag borítás. Tutólagosan van egy fickó, akit erre tudok javasolni, hogy nagyon szépen meg tudja ezeket fel tudja restaurálni. Befér. Ez itt pedig a, ha kék a lámpába egy izzó, akkor ezen a kis kárpit ablakon keresztül nem kell levenni a hátsó kárpitozást, hanem ezen keresztül ki tudjuk cserélni az izzókat. Krisztián, megtennéd, hogy lecsukod a 645 c a hátsó? Igen, amúgy 420 literes, nem? 420 literes csomagtérfedelét? Köszönöm. Paragi hátsó dobok vannak fönt. Paragi? Igen. Még bizonylattal. Mibe került? 80 ezer volt a kettő dolog. Hát ezt az autót 2016 májusában vettem. Előtte, mint nagy BMW fan, egy Alfa Romeo-t hajtottam, egy 9-es dízel, turbo. Soha nem volt BMW-m előtte, de a hatos mindig is tetszett. Hát én Németországban a mobiledén néztem nagyon sok autót, meg két éven keresztül keresgéltem. Nem volt sürgős, mivel volt autóm. Aztán végül itt Magyarországon bukkantam rá, a használt autó.hu-n találtam. Pécsi autó egyébként, de viszont Németországból származik a srác, aki vette 2015. decemberébe hozta be Magyarországra, és én 2016. májusában vettem át az autót. Szóval az ő tulajdonában nem volt sokáig, így én 2016. május óta hajtom az autót, első látásra szerelem volt, megtetszett, sokan megfordulnak utána és szólnak, azt a kurva! <gül> Hatalmas, na, ezt, ezt nem lehet. Ezt az élményt visszaadni, ez hatalmas. Igaz, személyesen nem néztem meg egyet se azon kívül, amit megvettem. Más motorváltozat mellett nem is gondolkodtál, tehát alapból a V8-es BMW-re hajasztál. Mesélj erről a 45-ösről, hogy miben más, mint a Model Palette többi kínálata, miben jobb, illetve miben lehet rosszabb. Hát ugye a V8-os az mindig is egy álom volt. Nehéz nem szeretni a V8-et, tegyük hozzá. Igen. 630-as dízel, ugye kerregű volt előtte. 6-osban szerintem nem való. Igen. Szerintem nem élik a karakteréhez a dízel. Meg hát ugye ez eleve az a stílus, az érzés. Igazi V8-as. A V8 az igazi. Persze. Az autó az nagyon megbízható. Most van benne 229 ezer kilométer. Mióta megvettem, tankolni se kellett annyira jó az autó. Olajat se kellett cserélni. Az se fogy, nem eszi. Ö, tökéletes. <gül> Na, jó. Hát igen, egyébként előbb csak vicceltem, mert már tankoltam bele. De olajat tízezrenként cserélek benne. Abból 8,5 liter. Ö, pillanatnyilag 
vannak gondok az autóval, eszi az olajat elég rendesen. A típus betegsége a szelepszár szimmeringek cseréje. Előny, hogy nincs benne turbó, ráadásul az új 2011-től gyártott V8-as blokkokban a henger sor közé rakták be a két turbót, és ez hatalmas hőt termel, és ebből kifolyólag elég sok problémát tud okozni. Bár a hőtermelés ennek is a két hátsó hengerénél. Hát igen, ennél az autónál még gond szokott lenni a nagy hőtermelés miatt a kábelkötegek elporladása, a hosszú idő után a gumialkatrészek, stb. Nekem szerencsére eddig nincsen vele gondom, itt 14 év távlatában. Hát mivel 50-50-es a súlyelosztása, elég jó a balansza az autónak, ez főként kanyarokban, nagy tempóban észrevehető, nagyon stabil, a nagy súly ellenére is. Ugye a hátsó kerék eleve egy nagy előny, a kanyarokból kigyorsítva szépen ki lehet hozni a kanyarból, illetve lestabilizálni, nem orr nehéz. Ja igen, egyébként az autót napi használatban tartom, minden nap megyek vele. Jövő májusban lesz egy nagyobb projekt, vagyis van egy kilátásban, motor felújítása fog lezajlani. Erre már meg is van a szerelő időpont is van, úgyhogy ki lesz szedve a motor, és minden kopóalkatrész, illetve hajtóka, csapágy, tömítések, szelepszárszimeringek. Hát én ugye nem szakszervizbe viszem az autót, hanem így ismerősökön keresztül hallottam szerelőkről, akikhez elvittem, valamelyik jó volt, valamelyik nem. Most pillanatnyilag két szerelő van, akihez viszem az autót, és a jövőben is ők fogják tovább szerelni, illetve a motor felújítását is őt fogják véghez vinni, illetve egy javító műhely közreműködésével. És valószínű, hogy ezt is láthatjátok majd a jövőben. További hosszú életet kívánok nektek az autónak is, és hát a tulajdonosnak is, hogy sokáig élvezhesse. Szia! Hát köszi szépen! Sziasztok!